，邵文芳。哦，不对，依然。你把我养了二十多年的儿子弄到这儿，是为了向我示威吗？妈，这事儿跟他没什么关系。你能不能不说话？我特别想知道，依然。你每一次的出现，都把少宇折腾的心神不宁。你究竟想干什么？我没有骚扰他，妈，你能不用你的武断来判断一切吗？事情不是你想的那样。我想的怎么样？八年前，你一门心思想钻进我们谭家，以你这样的年纪，能这么不择手段的做到这一步，还能装出一脸无辜的样子，真是不容易啊！你以为，得到了我儿子，就得到了整个谭家的产业？你的下半辈子就有了保障吗？首先，我不是您想的那种女人，请注意您的措辞。其次，您儿子不是我弄到这儿来的，你们两个发生的事情我并不知情。你不知情？我儿子现在为了你，公司不要了，家也不要了，连我这个妈也不要了，就是为了到这儿，和你这个心机不纯的女人过。你告诉我，你究竟使了什么样的招数？才能让我这痴情的儿子对你死心塌地。妈，你能不再说了吗？你能不再说了吗？当初就是因为你的自私，让我和门芳深深的误会了妈你。我告诉你，这种事情，我不会让它再发生。我自私，我一心为了谭氏家族，我自私。谭少宇，你要搞清楚，你究竟是谁的儿子？没错，我是你儿子。我是你儿子，没错。那怎么样呢？我一切都要听你的，是吗？我上次从家里搬出来的时候，我已经告诉过你了。我不会再做你的傀儡。我要活得像个男人，自己做选择，包括选择和谁在一起。好，谭少宇，这话我记住了。你是认为这个女人爱的只是你这个人吗？依然，我现在把号放在这儿。少宇从今往后别想从我这儿拿走一分钱。他现在没房没车也没钱，至于以后日子怎么过，你们俩不是有真爱吗？怎么解决，自己看着办吧。你真让我失望。进来了，依然。我妈刚才说的话特别难听，我代她向你道歉。没有什么好道歉的。她是你妈，保护你怕你受到伤害是应该的。她对我有敌视，也是因为她怕我会给你造成伤害。作为母亲，她这么做，我很理解。你是新华公司唯一的继承人，她把所有的心血都放在你的身上，你应该体谅她。还是回到他身边去吧。毕竟，你首先的身份是他的儿子。我不会回去，不会
我活到这么大了，什么都不缺，什么都有。但回头想想，实际我活得挺凑合的，因为我所拥有的一切都不是我想要的。你想要什么？想要属于自己的生活，想要自己的情感。现在，想要你。照片呢？扔了。照片扔了。歌我也删了。这首歌不放的话，你也不会想他。他以后不会再来了。我想不想他都没有用了，不用你这么对我。小杨。我有些话想跟你说，不要说了。那我也要说。你自己也想想，你真打算照顾你姐一辈子吗？我管她一辈子。好。你有没有在意过她的感受？她什么事儿会开心，什么事儿会伤心？你都想过吗？我觉得有些事儿，你不是，你怎么知道不好？我们都知道，你爱你姐姐，那你能让她过得幸福一些吗？你这样做太自私了。在家呢。哎，叶二人呢？你俩今天没出去啊？怎么了？你这跟叶然吵架了？没有，我妈刚才来了。啊？我我我，人呢？刚走。阿姨来干嘛？嗯嗯，干嘛呀？让我回去呗。说如果我不回去的话，就把我的经济来源给断了。不是，那那你怎么说的呀、啊？我说，就算我身无分文，我也绝不回去，不回去过那种以前被他控制的日子。八年前犯的错，我不能再犯一次天了。哎，那个，那依然什么态度？我妈说了不少难听的话，我估计她心里边应该挺难受的吧。你去帮我劝劝她，没来得及。真的，哎，我认识你这么多年了，头一回干了一爷们儿的事儿。行，只要你心里想清楚了，想明白了，任何的阻碍就都不算阻碍了。过去的事儿呢
，就让他过去了。从现在起，咱重新开始。你和天乐今天玩的怎么样啊？哦，我们俩挺好的。我们今天去看了星空夜空，拍了好多照片。天乐吧，看上去挺没心没肺的，但是感情这方面其实他挺怂的。你得多给他点时间。哎，反正他怎么蹦的也蹦得不出我手心。那个。今天跟少宇的妈妈见面了。其实少宇真的很爱你，为了你，都跟他妈正式宣战了，经济来源也断了。他也就现在这么一说吧。天乐不管怎么着，还有个自行车店呢。他要是真没了工作，就真得喝西北风了。等到真正没有经济来源的时候，还得回去找他妈。不会的，他要敢回去，别说你了，我都不会放过他。重新开始。对，重新开始。我一大老爷们儿，能自己谋生计赚钱，更何况这么多年，我也有管理公司的经验，找个工作没那么难吧？哎，那你这就算是跟你妈就，就就就掰了。反正刚才为了护着依然，我态度挺坚决的。嗯，我觉着啊，这未尝呢不是一件好事儿。至少现在依然呢，心里头知道你是什么态度了。虽然现在嘴上没说啊，心里头啊应该也挺感动的。别气馁，真的，你现在啊算是迈出了破冰之旅上最重要的一步。兄弟，坚持住了啊！从现在开始，对依然好一点，慢慢来。嗯。